السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادر ایپیسوڈ آف ہیپی چرپ ٹوڈے آئی ہیو یوسرا آن دا ہاٹ سیٹ ہو ہیپنس ٹو ورک ود می ہیئر ایٹ ہیپی چرپ اینڈ آل موسٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو ہاؤ آر یو یوسرا آئی ایم گڈ ہاؤ آر یو آئی ایم گڈ ہاؤ ڈو یو فیل سٹنگ دیئر ٹو ڈے لٹل نروس کیوں بھائی آپ نے انٹروڈکشن بھی بول دیا ہاٹ سیٹ پہ اٹس ناٹ دیٹ ہاٹ دو اٹس آڈ آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو ہر کہ ہم کیا بات کریں گے یوزلی یو نو این آئی ہیو ادر گیسٹ تو مجھے اتنا نہیں ہوتا بٹ بیکاز اٹس یوسرا تو آئی ایم لائک ہوں یوسرا ہم کیا بات کریں بٹ ہاں سو یوسرا ہینڈلس a lot of the stuff here at happy chirp she listens to all the podcasts she puts them up on youtube she does the titles for us and she creates she's behind all of the content that we generally create um so you said this is your first job yes hai na yeah, yeah. and you've been working with us for up to 1.5 saal se upar 1.5 saal se upar ho gaye how has your experience been professionally um i i do think a lot about it because maine na logon ko because پروفیشنلی میں نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا کہ آئی ول ایور ورک بٹ وین آئی سی پیپل آؤٹ سائڈ دس آفس ٹاکنگ اباؤٹ ورک انوائرمنٹ اور یہ وہ تو آئی فیل ویری بلیسڈ کہ آئی اسٹارٹیڈ ود دس بٹ دین آئی آلسو تھنک اباؤٹ کہ اگر میں کہیں اور جاؤں گی اور کچھ اور کروں گی تو ہاؤ ول آئی سیٹل ان اس طرح سے بٹ سو فار اف آئی لک بیک ڈیڑھ سال میں میں نے کتنا زیادہ کیا تو اٹ ہیز بین اے لاٹ آف فن اینڈ لرننگ اس طرح سے بیکاز دا انوائرمنٹ وی ہیو ایجائل انوائرمنٹ گروتھ فرینڈلی ہوتا ہے and you do things and you learn uh, along the way. So, it has been very Asha, fun. Asha, tell me, okay, this is your first job, but um, when you were in university, you said that you were not expecting to work at all, right? Mm-hmm. But did you ever see yourself doing any work? So, what was that? Um, that's a good question. Mm-hmm. Yeah. Teaching? Haan, th- yeah, because I didn't think that I'd be independent from that point, that I'd be independent from that point, ارننگ اور اس طرح سے بٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ جو مجھے سائٹ پہ میں کرتی رہوں دیٹ ول میک می فیل ہول اس طرح تو دیٹ واز آرٹس اس میں پینٹنگ وغیرہ بیکاز آئی ایم ناٹ ویری گڈ ایٹ اٹ بٹ آئی لائک ٹو ٹرائی کہ میں چلو ٹرائی کرتی ہوں کچھ بن جائے گا بیکاز مجھے نا پینٹنگ اور وہ آرٹسٹک والی چیزیں سائٹ پہ کرنا وہ بہت اچھا لگتا تھا بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ نا آئی وانٹیڈ ٹو ورک ان میگزینس اچھا ہاں وہ فیشن والا وہ سارا اینڈ اس کے لیے ایڈیٹر ان چیف بیکاز امی وانٹیڈ می ٹو ڈو سم تھنگ لائک ویری اس طرح نا سم تھنگ ویری کہ آپ کے ٹائٹل بڑا پرسٹیجیس سا ہو اور وہ والا تو ایڈیٹر ان چیف وہ ہم نے دیکھا تھا اینڈ امی وانٹیڈ کہ یا ہو کے لیٹس ڈو دس اینڈ میں نے بھی گروئنگ اپ میں نے بہت زیادہ میگزینس پڑھی تھیں کیونکہ اخبار تو میں نہیں پڑھتی تھی بٹ سنڈے میگزینس جو ہمیشہ اخبار کے ساتھ آتا تھا تو وہ دیکھ کے کہ وہ کالمز لکھے ہوئے یہ جس میں یوزلی فیشن اور انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے بیکاز آپ اخبار بھی مجھے پکڑا دیں تو میں سب سے پہلے انٹرٹینمنٹ والے سیکشن میں پہنچ جاتی تھی انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس میں یہی پڑھتی تھی تو اور رائٹنگ کا مجھے ویسے شوق تھا کہ میں لکھتی رہتی تھی اپنے پاس کچھ نہ کچھ تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان میگزین رائٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ کہ ایف آئی امیجن مائی سیلف ڈوئنگ سم تھنگ تو میں آرام سے مطلب کسی کافی شاپ پہ بیٹھی بس ٹائپ ٹائپ کر رہی ہوں تو وہ والی چیزیں میں نے سوچی ہوئی تھیں بٹ نیور تھاٹ کہ آئی ویل بی ارننگ اس طرح سے اور ڈوئنگ اے مطلب پروفیشنل پروفیشنل والا کام اچھا سو اسٹیپنگ ان ٹو وٹ از یور ڈگری ان یہ بتائیں آئی میجر ان میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ود مارکیٹنگ ایز مائی میجر اینڈ وائی ڈیز یو چوز دیٹ سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان سی ایس پہلے بیکاز آئی واز ویلی گڈ ان کمپیوٹرس تو نائن ٹینتھ ہو گئی کمپیوٹرس کے ساتھ دین آئی آپٹیڈ فار لائک کمپیوٹر میتھس اینڈ فزکس ان مائی سیکنڈ ایئر اور فسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور میرا فرسٹ ایئر کے اینڈ تک پلان سیٹ تھا کہ یار میں سی ایس کروں گی آئی ٹی کروں گی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ بیکاز آئی ایم گڈ ایٹ اٹ اور پھر اس ٹائم پہ آپ کا ایکسٹرنل پریشر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈو سم تھنگ جس کا اسکوپ ہے ڈو سم تھنگ وچ از ان ریٹرن بہت اچھا ہے اس کا یہ تو میں نے بھی وہی سوچا ہوا تھا بٹ ان سیکنڈ ایئر آئی ہیو اے فرینڈ جو ہم ویسی بات کرے تو شی ٹول می دیٹ شی وانٹیڈ ٹو ڈو نیوز کاسٹنگ تو وچ واز ویری فیسنیٹنگ ٹو مین کہ آپ نے نیوز کاسٹنگ کرنی ہے مطلب کیا ڈگری کیا ہوتی ہے یہ وہ تو اس ٹائم تک آئی ہیڈ نو آئیڈیا دیٹ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کر کے کوئی ڈگری ہوتی ہے بیکاز ہم شروع سے ہی وہ جو ہوتا ہے ڈاکٹر انجینئرنگ کمپیوٹرز اینڈ یہ والی چیز تو ہم نے کبھی اس طرح سے میں نے نہیں سوچا تھا تو 
उसने मुझे बताया कि यार मीडिया साइंसेस की डिग्री होती है एंड आई वॉन्ट टू डू न्यूज़ कास्टिंग और मुझे एंकर बनना है ये वो वो चीज़ मेरे दिमाग में ना अटक गई एंड देन आई केम होम एंड आई गूगल कि यार मीडिया कम्युनिकेशन होती क्या हैं ये वो देन आई फाउंड आउट कि यार इसमें बहुत क्रिएटिव साइड्स हैं इफ़ यू लुक एट इट हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है हर जगह है यू कैन गो टू कॉरपोरेट्स भी विद द मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिग्रीज एंड यू कैन डू क्रिएटिव साइड ऑफ द वर्क भी तो उस टाइम पे ना देर वॉज अ थिंग जो कि लोग मुझे बोलते थे दैट शी इज़ वेरी नर्डी हाँ. हाँ वो होता है ना रट्टू तोता करके और बस हाँ. या याद कर लिया तो मार्क्स आ गए मतलब थीटा कहते हैं ना हाँ, उस तरह करके हाँ. कि यार इसके मार्क्स अच्छे आते हैं और मतलब बुक्स में जो लिखा है वही लिख के मैंने मार्क्स अच्छे ले लिए मैं यही कर सकती हूँ एंड आई रियली थॉट एट सम पॉइंट कि यार शायद यही चीज़ है तो आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ कि यार चलो देखते हैं क्रिएटिव साइड का क्वेश्चन कितना है मेरे अंदर तो बस वहीं पर इन सिक्स मंथ्स के अंदर ही डिसीजन लिया घर वालों को बोला दैट आई वॉन्ट टू डू मीडिया एंड दिस ओके फाइन वट एवर यू वॉन्ट टू डू तो बस वो डिसाइड हो गया एंड देन मैंने एडमिशन uh, भी वो एंट्री टेस्ट भी एक ही जगह दिया और कहीं अप्लाई नहीं किया किसी और डिग्री को वो सेकेंड थर्ड ऑप्शन ही रखा जस्ट वेंट एंड दे दिया एंट्री टेस्ट भी बहुत बुरा हुआ था मेरा बिकॉज आई वॉज नॉट रियली प्रिपेयर कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा बट देन आई गॉट सेलेक्टेड और फिर वो मीडिया हो गया डिड यू लाइक द डिग्री या या आई रियली लाइक इट बिकॉज वो जो चीज़ें आपको बाहर से सुनने को मिल रही होती ना दैट मे बी वो क्रिएटिविटी उस तरह से नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डिवेलप नहीं हो रही होती एंड यू आर जस्ट रीडिंग वट यू आर यू हैव इन टेक्सट बुक उस तरह से चार साल तक बट फिर डिग्री में इफ यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ना तो आपको फ्रूट भी उतना ही ज़्यादा मिलता है बिकॉज इफ यू स्टार्ट क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट स्टाफ क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये होता है कि बहुत सारे थ्यूरी होती है वो आपको पीछे चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं तो चार साल तो आप थ्यूरी कवर करने में निकाल देते हैं hmm. लेकिन अगर आप उसके साथ साथ क्रिटिकली अपने आप को और ज़्यादा वो कर रहे हैं चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं जो चीज़ें आपको कहीं से सुनने को मिल रही हैं देन यू आर थिंकिंग अपॉन एट कि यार ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा तो आई थिंक मेरे लिए वो चार साल मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे डे आई डिसाइडेड कि मीडिया करना है द वे आई मतलब द पीपल आई डिड इट विद एंड उस और जो जितनी मेरी माइंड ग्रोथ उसके साथ हुई कि मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट स्टाफ बिकॉज उससे पहले आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट स्टाफ तो इट वॉज रेट ओपन योर माइंड इट रियली ओपन माई माइंड मतलब आई हैड लाइक मेरा ये वाला शिकवा था घर वालों से कि वाई डिड यू यू नो सेंड मी दिस यूनिवर्सिटी एंड आई कुड हैव गॉन टू समेयर हेल्थ बिकॉज मेरे बाकी सारे भाई बहन आर डूइंग समथिंग मेरी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उस तरह से बट ऑब्वियसली आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो टू यूनिवर्सिटी तो दे हैड लाइक वो वाला चीज़ के सिक्योरिटी है को को एड नहीं है तो दे हैड लाइक वो पीस ऑफ माइंड के अच्छा ये जा रही है तो बट If I look back now, तो मैं कहीं और से नहीं करना चाहती बिकॉज दोज फोर ईयर्स चेंज मी दोज फोर ईयर्स मेड मी हुआ है बंदा हाइंड साइड में देखता है तो कहते हैं यार ये सही ही हुआ ये सही ही हुआ है बिकॉज अगर वहाँ नहीं होती तो तुम यहाँ भी नहीं होती भी नहीं होती और कहीं और होती तो किसी और इन्वायरमेंट में होती किसी और लोगों के साथ होती तो आई डोंट नो कि मैं किस तरह से ग्रो करती बट हैविंग बींग इन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम वाली चीज़ हुई मेरे साथ एंड देन लिटरली मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं जो चार साल पहले जब जिनसे मिली थी और अब जो अब भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं लेकिन लाइक यू यू हैव कम्प्लीटली चेंजड बिकॉज जब मैं गई थी आई वाज लिटरली अ बेबी मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती थी क्राई बेबी हर चीज लाइक मेरे लिए ना बहुत वो होता है ना घर घर से कॉलेज या स्कूल माई होल लाइफ मैं बहुत शेल्टर्ड प्रोटेक्टेड उस तरह से बाहर नहीं हम उस मेरे फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल उस तरह का नहीं था कुछ भी होता था छोटा सा तो अब लाइक नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, वो नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना तो लाइक क्राई बेबी हूँ बट दे हैव सीन मी ग्रो एंड आई हैव ऑल्सो सीन माय सेल्फ कि यार मैं क्या मैं थी और अब मैं क्या हो गई हूँ तो आई वुंट चेंज दैट फॉर एनी थिंग सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई व्हाट व्हाट चेंज यू आई थिंक रिफ्लेक्शन और थिंकिंग अबाउट लाइक आप समटाइम्स ना मैंने मुझे लगता है मैंने लाइफ में चीज़ें बस की हैं स्टार्ट hmm. पहले ना बस कर देते एक दिन गुजर गया ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया बट वैन यू सेट बैक एंड देन यू रिफ्लेक्ट कि यार ये चीज़ हुई कैसे हुई क्या हुई um, uh, आप आप रिलेशनशिप एनालाइज करते हो आप अपनी कहीं भी बात एनालाइज कर रहे होते हो आप अपने इमोशंस एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा ये क्यों किया कैसे किया कब हुआ कैसे नहीं हुआ तो आई थिंक दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस उस तरह से बिकॉज आई वॉज जस्ट लिविंग एवरी बस गुजार रहे हैं कि यार ये भी कर लिया वो भी कर लिया एंड 
अब ना बिगर पिक्चर देख रहे हो ना स्मॉलर पिक्चर देख रहे हो कोई पिक्चर देख ही नहीं रही यू आर जस्ट लिविंग एवरी डे एक रट में एक उस तरह से कि यार सुबह हुई ये 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 कर लिया रात को सो गया फिर सुबह हुई जस्ट डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू बट यू स्टार्टेड लिविंग माइंडफुली या इट इट वाज लाइक कि मैं मुझे मजा नहीं आ रहा था बट इट वाज जस्ट आई वाज नॉट थिंकिंग ना कि यार मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही क्योंकि अगर मैंने उस टाइम पे ये ना सोचा होता कि यार अच्छा ये भी डिग्री है आई कैन डू दैट क्योंकि उससे पहले तो आई वाज लाइक अच्छा मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ कंप्यूटर्स ही करेंगे थिंग्स <laughs> जो कि आपके लिए वैसी प्लान हुई हुई हैं जो थिंग्स जो आपको लोग बाहर से बोल रहे हैं दैट ओ वाओ यू आर वेरी गुड एट कंप्यूटर्स यू शुड डू इट आई वॉज लाइक ओके लेट्स डू कंप्यूटर्स तो बट माइंडफुलनेस नहीं थी वहाँ पे बट द मोमेंट आई सेट डाउन एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट और मुझे पता है यूनिवर्सिटी के पहले साल में भी वो नहीं हुआ था मेरे साथ डेज गोइंग द फ्लो ये भी कर लिया वो भी कर लिया बट 2017 सेवनटीन आई वुड से ट्वेंटी सेवनटीन के जून जुलाई का टाइम वन आई वॉज डन विद माई टू सेमेस्टर्स तो उस टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो गया था कि ओके वट आई एम डूइंग वट आई एम एम डूइंग विद माई लाइफ और मैंने क्या क्या प्लान किया हुआ था लाइफ में मैंने क्या गोल्स सेट किए हुए थे मैंने क्या खुद को देखा हुआ था और अब मैं क्या कर रही हूँ Hmm. यहाँ से आगे जाऊंगी तो क्या करूंगी तो दैट टाइम लाइक उस टाइम पे एक्चुअली मैंने सोचना शुरू किया था विच वॉज रियली एंड आई थिंक जब आप सोचना शुरू करते हो ना तो थिंग्स गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर बिकॉज इट रियली हिट मी एट दैट टाइम कि यार आई वॉज इन लिविंग मैं तो कुछ भी आई थिंक इट्स अ सडन रियलाइजेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स के ओ या ओ ओके दिस इज हाउ आई एम सपोज टू बी लिविंग माई लाइफ और मुझे ये चीज़ें सोचनी चाहिए और एग्जैक्टली बिकॉज यही हुआ कि मैं उस टाइम पे इस तरह थी कि नाइन टेन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टाइम पे इफ समथिंग बैड हैज इवन हैपन टू मी ना आई वाज नॉट इवन लुकिंग बैक एट इट यार जिसने मेरे साथ बुरा किया था या दिस पर्सन हैज नॉट बीन नाइस टू मी आई वाज नॉट इवन थिंकिंग दैट आई वाज स्टिल गोइंग टू दैट पर्सन अगेन आई वाज स्टिल वो था ना कि बहुत हंसता मुस्कुराता बस हंस रही है लाइफ मतलब कि ये भी अच्छी बात है and I won't trade that with anything I know mm. but यह है कि उस टाइम पे I would I would still blame society उस तरह से कि I was a child kid living my life वो कोई मसला innocent. नहीं था या yeah. बहुत naive innocent सी mm. and if things were happening to me I don't even care मुझे ना मुझे याद है मुझे मेरी cousins या वो कहती थी कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता शी वो इतनी परेशान नहीं होती वो इतना चीज़ों को दिल पर नहीं लेती शी जस्ट गोज विद द फ्लो और वो करी होती and that was exactly the scene मैं उस तरह नहीं सोच रही थी बट वेन आई स्टार्ट इट थिंकिंग अबाउट इट आई रियलाइज के दोज फोर ईयर्स फर्स्ट नाइन टू सेकेंड ईयर वर वेरी डैमेजिंग फॉर माई सेल्फ सेल्फ वर्थ उस तरह से कि लिविंग इन अ शेडो ऑफ सम वन वो तो एक स्कूल में एक बंदा हु इज़ द मेन पर्सन एंड उसकी सारे लोगों के साथ जो है वो है और उसकी एक एंड आप उसके पीछे पीछे भी साइड केक बन के जो है ना वो एंड यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट यू आर साइड एंड हाँ एंड आई थिंक वो जो साइड केक होने वाली चीज़ है वो आपकी सेल्फ स्टीम को बहुत डैमेज बहुत डैमेज कर आई नो आई बिन अ साइड केक एज वेल एट सम पॉइंट इन माई लाइफ सो इट्स नॉट अ वेरी इट्स वेरी डैमेज एंड दिस कंट्रोल यू या दे कंट्रोल यू एंड इट्स वेरी डैमेज क्योंकि and you feel like that's the most precious friendship that you have oh my god <laughs> isn't that true <laughs> yeah but it's actually so bad for you it's very toxic kyunki us uh-huh. time pe you are thinking ki sirf ek yahi banda hai uh-huh. yahi banda ye bandi hai that knows me and baki kisi ko nahi pata they are there to protect ha protect and look after you yeah, yeah. but they actually exerting control meri yeah. ek friend thi isi tarah ki uh, who always treated me like a side cake and she would always मेक इट लुक लाइक कि वो सबसे बचा रही है प्रोटेक्ट कर रही है वो hmm. मुझे किसी और से दोस्ती भी नहीं करने देती थी अगर मैं किसी से करूँ इट वाज जस्ट यू नो इट वाज जस्ट रियली बैड इन दिस वन डे आई वाज लाइक नो दिस इज जस्ट नॉट हैपनिंग के मतलब मुझे बस यू नो लाइक मुझे हर चीज़ के लिए यूज़ करना मुझे हर चीज़ के लिए फॉल बैक करना टू द पॉइंट के वो हम लोग रोज़ फ़ोन पर बात करते थे स्कूल के बाद और अगर हम ना करें तो बस एक मतलब आई रो नो एक शोर डाल देना कि ओ यू रिन कॉल मी यू रिन टॉक टू मी यू रोन केयर अबाउट मी वो और कंट्रो किसी और से बात कर ली तो तुमने किसी और से बात की कि पीपल आर आउट टू गेट यू ये वो तो मैं कोई समझता नहीं है मैं ही बस हूँ ये ओ फे वो जस्ट एंड एंड यू नो आई फेल फॉर दैट आप गैस लाइट हो जाते हो ना सो आई फेल फॉर दैट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार आई एम बींग बुलीड एंड एंड आई रियलाइज दैट इन ट्वेंटी सेवेंटीन दैट आई वॉज बींग बुलीड एंड आई डेंट नो उस टाइम पे गई आई वॉज गोइंग थ्रू बट जब मैंने सेल्फ वो रिफ्लेक्ट किया दैट आई न्यू के अ लॉट ऑफ मी 
मतलब मतलब जो मेरे अंदर अभी डैमेज पार्ट्स हैं ना दे आर बिकॉज ऑफ दैट टाइम एंड आई डेंट इवन नो दैट आई वॉज हैविंग दोज बैड टाइम्स उस टाइम पे एंड आई वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड ये वो वाला फेज़ होता है कि बिकॉज आई रिमेंबर मेरी एक इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर होती थी एंड शी वुड शी वुड ऑलवेज उन्होंने ना अपने कोर्स के ख़त्म होने पर ना सबके लिए नोट्स लिखे थे सो शी रोट फॉर मी दैट शी इज़ द वन हुज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड ब्लाशिंग एंड and when i started realizing 2017 mein hamna there was a point when i stopped smiling hmm. because i'm saying na ki wo cheeze buri hoti hain even to get better so i was like realizing ki yaar shit ye bhi ho raha tha ye bhi ho raha tha log mere sath ye bhi kar rahe the main to bas pawalon ki tarah mutha ke sabke paas chali jati thi sabke sath hasti rehti thi and i didn't even i didn't know ki yaar unki intentions aisi hain mere sath so i stopped talking to everyone university mein mere bas teen wo log the jinke paas main jati thi baithti thi aur wahan se nikal aati thi maine apni class mein sabse baat करना बंद कर दी वो पॉइंट बहुत बुरा हो गया था बिकॉज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि क्या हाँ आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको हर कोई एवरीबडी टेक्स यू एज अ पुश ओवर बेसिकली द द क्लास पुश ओवर एंड आई डेंट वांटेड कि मैं किसी के साथ बुरा बिहेव करूं इसलिए आई स्टॉप माय सेल्फ कि मैं थोड़ा सा वो पीछे ही हट जाऊँ दिस इज सो रिलेटेबल बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ नर्ड बेग नर्ड ठीक है एंड टोटल पुश ओवर एंड बिल्कुल बस ऐसी ही थी बट दैट दिस वॉज लाइक अ लॉन्ग टाइम वो आई केम आउट ऑफ इट मच अर्लियर आई थिंक बिफोर ओ लेवल्स आई थिंक आई स्टेल पुश ओवर बस मैं नर्ड नहीं थी ओ लेवल से करना पड़ा ना बट हाँ हाँ बट मेरे साथ ये भी हुआ था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई फाउंड वेरी गुड पीपल तो मैं वो चैप्टर चेंज हो गया इफ़ आई वर स्टिल इन दैट फेज तो मेरा पॉइंट आता वैन आई रियलाइज मैं कर लेती हूँ मैं कहती हूँ कि नो दिस इज़ इट बट वो दो साल हो गया वी मूव वहाँ से हम हमने जगह चेंज कर ली वी मूव बैक टू इस्लामाबाद वी वन लिविंग नाइन टेंथ में इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद आ गई वो वैसी चेंज हो गया इन्वायरमेंट तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बट जब मैंने ट्वेंटी सेवनटीन में रियलाइज़ किया ना कि मैं रिफ्लेक्ट बैक करने लगी अपने पुराने वक्त पर और मैंने क्या किया आई रियलाइज़ कि उस दो साल की वजह से अगले दो साल मैंने बहुत झूठ में जी हैं आई पे टेंडेड टू बी सम वन आई वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि इफ़ आई एम बींग माई सेल्फ राइट ना हो पीपल विल जज पीपल विल जज एंड पीपल विल पुश मी कि यार नहीं वो सोशल एक्सेप्टेंस के चक्कर में आई जस्ट स्टार्ट लिविंग अ लाइ कि ओ हो अच्छा वो कोई ये बात करेगा किसी पता हाँ मैं और मुझे बहुत टाइम लग गया टू यू नो लोग अब किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपनी पसंद बताओ यू आर नॉट लाइक दैट एट ऑल नाउ नॉट एट ऑल दैट्स रियली गुड बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम ना मतलब मेरी यूनिवर्स आई मेड श्योर के मेरे सर्कल में मतलब कोई भी हो तो आई गिव दैम द इन्वायरमेंट कि वो अब ओपनली अपना वो हो सके लाइक इवन इफ दे लाइकिंग समथिंग आई डोंट लाइक एंड आई लाइक ओके फाइन यू लाइक इट यू लाइक इट बट उस उस क्लोज uh, फ्रेंडशिप में भी ना मुझे बहुत टाइम लगा टू ओपन अप मतलब मैंने सबको वो स्पेस दे दी टू ओपन अप बट आई वॉज बींग वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ के नो आई कॉन्ट से दिस बिकॉज मुझे पता है क्या होने वाला है बिकॉज बैक ऑफ द माइंड आई हैव दोज एवल लाफ एंड एवल वो वाली चीज़ें जो दैट आई वेंट थ्रू और फिर वो मुझे हॉन्ट करने लगता था और मैं कहती थी नहीं दिस इज़ इट मैं इससे ज़्यादा अपने बारे में नहीं बता सकती mm-hmm. किसी को अपना ओपिनियन नहीं दे सकती है वो Because people will start questioning or judging. Afraid of judgment, हाँ. Yeah, तो वो मुझे बहुत time लगा. But फिर मैंने फिर वो आहिस्ता आहिस्ता obviously it gets better कि आपको थोड़ा अपनी समझ आने लग जाती है. Because मुझे ये भी याद है कि पहले अम्मी घर पे कुछ भी पकाती थी ना तो मैं खा लेती थी यार ठीक है खा लिए एक दफा बस कह दिया कि दिल किया कि नहीं आज नहीं खाना मैंने मैंने बोल दिया अम्मी ये नहीं खाना है वो. दो तीन दफ़ा हुआ ना तो मैं सारी चीज़ें कि यार तुम पहले सब खा लेती थी अब तुम बहुत नखरे करने लगी हो और बाहर तुम बाहर जाती हो बाहर खा लेती हो ये वो तो यू आर चेंजिंग एंड दैट स्टार्क विद मी कि यस आई एम चेंजिंग बिकॉज इससे पहले आई डेंट इवन नो कि आई हैड चॉइस टू से नो और यस कि आई कैन ईट दिस एंड आई कैन ईट दिस ओके इट्स माय चॉइस बेसिकली यू स्टार्टेड बीइंग मोर अवेयर ऑफ हु यू आर योर इंडिविजुअलिटी एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस बिकॉज वेन यू ग्रो अप ना यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल राधर दैन सम चाइल्ड और सम फ्रेंड और उससे पहले यू आर जस्ट लुकिंग एट योर सेल्फ एज somebody's something yes and living to please those somebody's just ke aap something ho <laughs> <laughs> you know then you realize yeah. no no i'm beyond that i'm a person with likes and dislikes and my strengths and my weaknesses and my own thoughts and my own opinions um and yeah and it's a very good thing to 
टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट पहले ऐसे हो गया था कि इट वाज अ चेक इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ चेक लिस्ट अगर ये ही ये मैंने किया तो ही आई एम यू नो इसको सेटिस्फाई कर लिया इसको सेटिस्फाई कर लिया ये कर लिया वो कर लिया ओके आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज़ ऑफ व्हाट सोसाइटी सेज है कि दिस इज हाउ यू शुड 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 बी एंड देन यू आर कांस्टेंटली ट्राइंग टू बी व्हाट द सोसाइटी सेज कि दिस इज हाउ यू शुड बी एंड दिस इज हाउ पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी रादर देन व्हाट यू आर हु यू आर हम तो उससे दैट्स वे आई से दैट दोस फोर इयर्स वर वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी बिकॉज मुझे इंडिविजुअलिटी का एहसास हुआ आई स्टार्टेड बिकॉज उससे पहले आई वॉज पुटिंग माई टू मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ टू प्लीज सो मैनी पीपल एंड आई वॉज इन मतलब इतना सब सबके लिए करी थी और इतना सा भी खुद के लिए नहीं कर रही थी तो वैन आई स्टार्टड रियलाइजिंग एंड डूइंग स्टाफ फॉर माई ओन सेल्फ तो फिर इट वॉज लाइक मुझे वो मुझे लगा कि ओके नाओ फाइनली यार एंड यू रियलाइज के यू नो इट्स स्टिल फाइन हाँ कोई कुछ नहीं हो गया या ऑब्वियसली बिकॉज माई फैमिली अम्मी भाई बहन एवरीबडी इज फाइन विद डैट कि ओके फाइन दिस नाउ एंड यू डू दिस और जिनको फर्क पड़ रहा है दे शुड इवन बी इन योर लाइफ बिल्कुल हाँ एंड देन यू फाइन फ्रेंड्स एंड पीपल हु एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर एक्चुअली इनकरेज यू Yeah. To be who you yeah. are, and I really found those people in university. That's good. Yeah. Ha, ha. Having those people made me like. I was thinking that it's good because I don't know. I had a conversation with you once when you we were sitting in that room, and you were asking about what to do in life. For the first time, we had a meeting. I guess that circle that we do. And I told you that I feel very fascinated towards the people who are very confident in themselves. Hmm. Yeah. 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 Yeah.
उस तरह से और मुझे थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छी बात की थी मैंने मैंने कंप्लेन किया था कि यार मुझे बोलते हैं लोग कि तुम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं आई हैव सो मच टू से उस तरह से बट मैं बोलती नहीं हूँ मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ लेकिन मतलब ये वो तो ही शी आस्क मी कि अच्छा वो सिक्सटीन पर्सनैलिटी वाला टेस्ट होता है ना आई टुक दैट एंड आई एम एन आई एन एफ जे टी तो शी टोल्ड मी दैट योर नेचुरल टेंडेंसी इज टू लीन अवे नॉट टू लीन इन बिकॉज यू आर एन इंट्रो वर्ड तो जहाँ जहाँ आपसे आपका नहीं होगा आप यू वोट फील लाइक कि अच्छा ये ऐसी ये कॉन्वर्सेशन है मेरी बात कहे बगैर भी गुजारा चल रहा है तो यू वोट कम्युनिकेट बट ऑल्सो जहाँ पर ज़रूरत होगी तो यू विल से थिंग्स एंड देट आई देन आई रियलाइज कि यस आई ऑलवेज यूज टू डू कि जहाँ मुझे पता है कि यार बोलना है बिकॉज दैट ओपिनियन मैटर तो दैट्स फाइन दैट्स गुड हाँ तो तब आई रियलाइज दैट बिकॉज उससे पहले आई वॉज वेरी बींग हार्ड ऑन माई सेल्फ कि यार बोलती नहीं हूँ बोलती नहीं हूँ क्यों नहीं बोलती ये वो उस तरह आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज स्पीक just speak that when I you ha uh, when you feel like you know you need to or and a lot of people are also like you know they speak when spoken to and i think that's fine also ha ah, that's fine that's totally fine ha. like as long as when you are speaking you are communicating it effectively and you're saying the every right with clarity ah, with clarity so mm. it's fine ki kitna bol rahe ho kitna zyada bolte ho kitna kam bolte ho it's totally fine so mm. i'm still struggling with it because maine bahut sare uh, रिलेशनशिप्स में तो ये वाली चीज़ ले आई है कि आई एम वेरी ओपन एंड आई एम गिविंग माय ओपिनियंस लाइक वर्क वाइज इट्स गोइंग उस तरह से कि आई गिव माय ओपिनियंस बट या आई वाज जस्ट दैट एट वर्क तो यू आर क्वाइट वोकल अबाउट व्हाट यू थिंक यू नो योर ओपिनियंस एंड आइडियाज आई डोंट थिंक यू होल्ड बैक एट वर्क हाँ नहीं इधर नहीं बिकॉज इससे पहले आई वो वाले मैंने अपने पे काम करना शुरू कर दिया हुआ था ना तो द जो अब नई रिलेशनशिप्स बनती हैं ना वहाँ पर आई एम फाइन वहाँ आई नो के हाउ टू Uh, go about it, but जो the relationships I had पहले से ही वहाँ पे I am very struggling वहाँ से क्योंकि because I मैंने बात की ही नहीं है उस तरह से कभी हाँ वो बन चुकी है ना relationship तो I don't know how to go about it how to change it but I'm still trying to change it like with Ammi we हम उस तरह से बात नहीं करते because वो growing up वही था कि Ammi Baba Ammi Baba ये वो है नहीं वो friends नहीं थे like they were like Ammi Baba और आप उनसे थोड़ा सा डर के ही रहते थे और वो बस respect है और उसमें बट नाउ अब वो फ्रेंड्स वाला हो गया है कि अब जो कहना है बस कह दिया अभी समटाइम्स तो कुछ भी निकल आता है मुझे नहीं लाइक ओके ये ज्यादा हो गया बट आई थिंक दैट्स आल्सो एन एज थिंग आई थिंक एक एज तक आपके पेरेंट्स आर यू नो वो बट जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं विद यूर पेरेंट्स वे यू कैन हैव अ मोर कैजल कॉन्वर्सेशन और से सर्टन थिंग्स जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे एंड आई थिंक ऑल्सो योर पेरेंट्स ऑल्सो बिकम एक्सेप्टिंग बिकॉज यू ग्रोन अप तो देर लाइक ओके ठीक है यू नो कब तक बच्चों की तरह आपको ट्रीट करेंगे बस कुछ कुछ पार्ट हैं मेरा आई स्टिल स्ट्रगल बट ऑन एंड ऑन आई एम ट्राइंग के मैं उस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकूँ एंड प्रोफेशनली हाउ डू यू थिंक दैट सो सिंस वी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस सो प्रोफेशन लाइफ में लाइफ में वट यू थिंक हाउ डज दैट प्ले अ रोल क्योंकि आई नो दैट देर लॉर ऑफ गर्ल्स जो कि स्ट्रगल करती हैं विद कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल लाइफ में तो वैसे ही बहुत इंटमीडिएटिंग होता है एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड यू नो यूनिवर्सिटी के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाना यू हैव अ बॉस पावर डायनामिक होते हैं कॉलीग्स होते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं सो हाउ डू यू थिंक दैट हाउ योर जर्नी हैज़ बिन इन कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन वेन इट कम्स टू professional life sach se jawab dena i know your boss <laughs> but still yeah, how I, has I, that been yeah i think work environment plays a huge role in that mm. or if it's if it was honestly speaking if it was not this place i don't think ke us tarah se i would have grown professionally mm. and you know that because uh, aapne mujhe khud ek dafa bola tha that यहाँ पे बिकॉज वी हैव अजाइल इन्वायरमेंट एंड वी आर अ स्टार्टअप टाइप बिजनेस तो हम हमारा ग्रोथ वो उस तरह से मैक्सिमम होती है एज़ कम्पेयर टू समन हुज वेरी डेवलप्ड और आपके गो रोल्स बस असाइंड होते हैं टू डू दैट बट जब आप बहुत सारी चीज़ें छोटी 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 चीज़ें अपने सामने खुद देख रहे होते हैं खुद कर रहे होते हैं तो इट डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि यार आपका एंड टू एंड आप चीज़ देख रहे हैं तो वर्क इन्वायरमेंट एंड पीपल यू आर वर्किंग विद प्लेज अज रोल इन दैट तो That's the first thing to have. Like, आपका environment अच्छा होना चाहिए because खराब environment तो I guess बहुत confident लोगों को भी के confidence को shatter कर सकता है. True, that. that's true. So hmm. having the right environment and having the right people is very important. Hmm. उसके अलावा I can say um, 
कि कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है ना आई स्ट्रगल विद ऑन द प्रोफेशनल एंड उस तरह से इन स्टार्ट बिकॉज क्या होता है ना कि इन लाइफ इन जनरल वी वी सी कि यार ओ, अगले बंदे के पास फुल सेट है स्किल सेट एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू डेवलप योर सेल्फ ओके वो मतलब आप छोटी छोटी सारी चीज़ें तो तमाम कर रहे हैं यू आर लर्निंग अ लॉट बट वट इज़ द वन थिंग यू विल गो यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ आगे जाके कि ओ आई डिड दिस ओ आई हैव दिस राइट अमाउंट ऑफ स्किल सेट और ये वो तो एंड द गर्ल्स हु आर स्टार्टिंग आउट आई एम श्योर वो जाएंगी इन्वायरमेंट में जब वो स्टार्टिंग में दिल फील लाइक कि ओ यार वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आफ यार हम कर क्या रहे हैं उस तरह इम्पोस्टर सिंड्रोम में हाँ वो होने लग जाता है एंड यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ डाउट बैक ऑफ द माइंड ग्रोइंग अप उस तरह से सोसाइटी वाला ये सारा बट आई रियलाइज इफ़ यू हैव डिसिप्लिन यू कैन गो अड अ लॉन्ग वे इन मीन बाई डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन लाइक के आपका जो वो टैलेंट वाली चीज़ है ना वो ग्रो करती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता बट इफ़ यू हैव द राइट डिसिप्लिन स्टार्ट से ना कि यार ये काम है ये मैंने करना है एंड आई हैव टू मेक श्योर कि ये हो जाए ठीक है दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई हैव टू मेक श्योर कि ये काम आज के दिन में हो जाना चाहिए वो डिसिप्लिन आपके टैलेंट को कि वाली साइड की थोड़ी सी जो कमी है ना वो उसको पूरा कर देगा बट इफ़ यू हैव द टैलेंट एंड नॉट इन ई डिसिप्लिन इन लाइफ तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे उस तरह से भी कि यार आई नो हाउ टू वर्क मतलब आई नो कि वो क्या देना क्या है बट आई डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट तो वहाँ पे भी होता है तो जस्ट हैव द राइट एटीट्यूड कि यार जो काम मेरे मेरे पास है मैं वो कर लूँ एंड आई मेक श्योर कि यार ये मेरा है और मेरी वजह से किसी और का काम ना खराब हो रहा हो वो अगर हम अपने अंदर ये वाली हैबिट ले आए ना कि यार नो आई हैव टू बी लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड आई नो हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ हमारे अंदर उस तरह से नहीं होती बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स हम उस लाइफ से आ रहे होते हैं कि यार ये चिल माहौल एलेवेंथ आवर पर डेड लाइन वो असाइनमेंट्स करने वाले और वो करने वाले बट जब आप प्रोफेशनल उसमें आते हो ना तो थिंग्स चेंज तो अगर आप स्टार्ट से ये वाली चीज़ अपने अंदर रख लो ना कि ओके नो मैटर हाउ ज़्यादा वाला काम छोटा वाला काम कितना जो भी काम है आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज़ डन एंड जो डेड है आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ डन उस तरह से तो फिर क्या होता है कि जब आपको उसी चीज़ का प्रेज़ मिलता है ना वैन यू डू थिंग्स एट द राइट टाइम तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है एंड जो आप कह रही थी ना कम्युनिकेशन वाली चीज़ कॉन्फिडेंस तो उस चीज़ से बिल्ड हो जाएगा कम्युनिकेशन वाली चीज़ ये है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट ना वी डोंट नो कि आपने एक वर्क एनवायरनमेंट में एक्सपेक्ट क्या करना होता है व्हाट आर माय राइट्स व्हाट आर नॉट व्हाट आई एम इवन अलाउड टू से और मेरे ख्याल से आप अगर कॉरपोरेट में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप थोड़ा और लिमिट हो जाते हैं इन द स्टार्ट कि आर यू कैन नॉट यू कैन डू दिस 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 एंड यू आर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक टू दिस पर्सन आपकी बस यहीं तक है पहुँच और ये वाली सारी चीज़ें तो उसमें भी आई फील लाइक हैविंग द राइट इन्वायरमेंट रियली हेल्प अगर आपको स्टार्ट में इस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाए ना वे यू आर अलाउड टू ग्रो एंड यू आर अलाउड टू डू थिंग्स योर वे एंड यू यू हैव बीन गिवन द क्रिएटिव फ्रीडम कि आप जो आप जिस तरह से करना चाह रहे हो वी ट्रस्ट यू तो फिर अगर इफ आई गो यहाँ से कहीं भी ना आई विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कैन आई नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू कम्युनिकेट माई बट हैविंग वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना आपका इट रियली पेज ऑफ कि आपका किस तरह का इन वो आ, मिल रहा है आपको डिड इट मेक यू कॉन्फिडेंट और नॉट हाँ ओके फिर इफ यू हैव द राइट एनवायरनमेंट राइट पीपल एंड द राइट एटीट्यूड तो फिर वो आपका काम हो जाता है तो इट डजेंट मैटर बिकॉज मेरा भी स्टार्ट में ये था कि आई वाज लाइक ए प्लस ए ग्रेड स्टूडेंट तो इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू अंडर टू डाइजेस्ट कि आई कैन बी एवरेज एट समथिंग My therapist told me it was it was because कि I was a middle child, so <laughs> I had to compete उस तरह से ना तो I have that competitive behavior in me कि यार मुझे ये करना है वरना I will not be Same. noticed उस तरह से कोई notice नहीं करेगा घर में भी अम्मा बा को फर्क नहीं पड़ेगा तो if you want the eyeballs you have to perform really 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 well तो average accept करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया ना और वर्क में भी स्टार्टिंग में भी इट वॉज लाइक कि ओके आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई मैंने सारी चीज़ें यहाँ ही आके सीखी हैं करते 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 बट वन थिंग आई गिव माई सेल्फ द क्रेडिट फॉर वॉज द डिसिप्लिन आई हैड 
फॉर श्योर कि यार ये काम है अब जिस तरह से ये फिगर आउट करना है करना है लेकिन ये हो जाना चाहिए आई हैव टू डिलीवर आई हैव टू वर्क और उस तरह से मुझे करना है बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ एड ऑन होती जाएंगी बट वन थिंग आई हैव टू डू दर आई हैव टू डिलीवर बिकॉज इफ़ यू डिलीवर यू गेट नोटिस एंड देन यू गेट द प्रेज फॉर इट क्योंकि आपका काम ही आपकी फिर जो है ना वो बन जाता है पहचान एंड पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू फॉर द वर्क यू आर डूइंग एंड फिर उसके बाद आपको जाके रिकगनीशन मिलती है एंड यू नो स्टार्ट में सम पीपल डिमांड कि यार मैंने ये काम किया आई शुड गेट अप्रिशिएटेड फॉर इट एंड मैंने ये स्टार्ट कर लिया हुआ है एंड नॉट मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा है ऑफिस में मतलब उस तरह से बिकॉज हमें वो आदत होती है हमने थोड़ा सा काम किया वी गेट प्रेस तो इन स्टार्ट जस्ट वर्क ऑन द योर वो उस तरह से काम 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 बिकॉज दे विल कम अ पॉइंट जब आपका काम आपकी पहचान बन जाएगा एंड वेन यू वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ कि यार ये बंदा ये बंदी काम कर रही है एंड बहुत कमाल के तो जस्ट हैव द डिसिप्लिन स्टार्ट बस जस्ट स्टार्ट ना जस्ट स्टार्टेड एंड देन विद द राइट एटीट्यूड यूल गो हेड उस तरह से अच्छा सिंस वी टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ यू सेट कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव डिसिप्लिन ठीक है दैट्स वन थिंग इफ यू आर टू टेल अदर गर्ल्स वो आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट के उन उनकी एक वर्क इन्वायरमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए बिकॉज यू नो एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस दैट वी हैव ट्राइड हायरिंग पीपल एंड वी हैव यू नो इंटरव्यूड पीपल एंड वी हैव सीन दिस प्रॉब्लम व्हिच इज़ अ लॉट ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ लोग आते हैं यू नो सो वट डू यू थिंक लाइक वट इज समथिंग दैट is a problem you think when people step into professional life what do you think their expectations should be i think it goes for both gender hmm. ki uh, jab aap apni professional life start kar rahe ho na to just prepare yourself mindfully us tarah se ki okay now my life is about to change hmm. student life is very different aap us waqt सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा भी आप अप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो अपनी असाइनमेंट्स और वो ही जमा करवाने के लिए कि डेड लाइन मीट हो जाए उसके अलावा तो एवरी थिंग इज़ टेकन केयर हाँ और उसकी उसका जो भी होगा रिजल्ट वो आप ही को अफेक्ट करता है उससे किसी और को नुकसान फ़ायदा नहीं होता बट वेन यूर एट वर्क तो आपका एक काम इज वो नो पूरा एक पूरा सेटअप चला रहा है एंड यूर प्ले एक पूरे बड़े प्रोसेस में आप एक किरदार अदा कर रहे हैं जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट है हाँ. आ, उसको अफेक्ट कर सकते हैं तो इट गोज फॉर बोथ जेंडर कि वेन यू आर स्टार्टिंग आउट जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ हैव दैट टॉक विद योर सेल्फ कि ओके दिस वॉज माई स्टूडेंट लाइफ नाउ आई एम स्टेपिंग इन टू अ डिफरेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ एंड दिस डिस्पाइट द फन यू विल हैव डूइंग योर वर्क एंड डिस्पाइट आपको बहुत मज़ा आ रहा है यू हैव अ वेरी वर्क ग्रेट एंड अमेजिंग वर्क इन्वायरमेंट चीज़ें बदल रही हैं एंड यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर आंसरेबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर प्लेइंग अ पार्ट इन अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स लाइक यू कैन बी कैन बी वेरी कैजुअल यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल बिकॉज हर चीज टीम वर्क जो होता है ना पीपल हम टीम वर्क भी नहीं सीख के आ रहे होते हाँ बट यूज लाइक हमारे जिस तरह सी दिंग इज के दैट इज समथिंग दैट यू रियलाइज ऑन योर ओन आई वुड से बिकॉज हमारे हाँ उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि वी आर वेरी एग्रेसिव और वेरी लाइक यू नो क्या उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट वेरी वी हैव अ वेरी ओपन इन्वायरमेंट हेयर सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक आपने खुद की एंड मे बी द रीज़न वाई यू नो वी आर नॉट एबल टू फाइंड पीपल लाइक दैट इज़ मे बी बिकॉज वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट सो डू यू थिंक दैट दैट इन्वायरमेंट शुड बी देयर और डू यू थिंक दिस इज समथिंग पीपल शुड रियलाइज ऑन देयर ओन I think both फिफ्टी फिफ्टी ठीक है बिकॉज विदाउट द इन्वायरमेंट यू कैन नॉट बिकॉज आप इन्वायरमेंट स्ट्रिक्ट कर दें एंड देन वो नोट्स बना दें कि यार ये 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 है एंड यू हैव टू डू दिस दिस वो हो जाएगा बट वे इज़ द ग्रोथ फॉर दैट पर्सन बिकॉज अगर आप एक फिफ्टी परसन आप एक इन्वायरमेंट रखें ओपन उसी तरीके से जहाँ पे द पीपल कैन डू थिंग्स और एक्सपेरिमेंट थिंग्स प्रिसाइसली एक्सपेरिमेंट का जो वर्ड है ना लाइक experiment things and then learn उस तरह से and then 50% person knowing के यार having that accountability yes. and check and balance yes. कि यार whatever I am doing whatever I am experimenting with it's there someone's समन वो उस तरह से एक एक प्रोडक्ट है जो निकालना है एक काम है जो मेरे मैं उस पर एक पार्ट प्ले कर रहा हूँ एंड 
I might be experimenting, but I have to deliver that also. Mm, because I felt that a lot of times, maybe when you give, like, मुझे ऐसा लगता है कि a lot of places have a very strict environment because when they allow or give their team the space to grow and experiment and you know take their time and be creative. So वो एक होता है ना कि हाथ पकड़ाओ तो बाजू पकड़ लेते हैं. That that happens. हाँ तो फिर बहुत ही relaxed वो हो जाता है. Um, and honestly, like हम उस तरह के लोग ही नहीं हैं कि हम उस तरह स्ट्रिक्ट हों यू नो बट इट बट सी दैट्स वेयर दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट यू रियलाइज दैट ऑन योर ओन के अच्छा बल्कि उल्टा ही है यू सर लाइक हम ना डेड लाइन है आई एम लाइक अच्छा आज ये भी करना है आज भी नहीं क्या करना है मेरी क्या डेड लाइन यू नो सो आई थिंक या दैट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी I think we we need to realize, like you said, कि अब हम बड़े हो गए हैं, we need to re- realize that responsibility by ourselves yeah. rather than I think having हम, someone. I uh, think we can talk a lot about how the industry needs to be, how the work work workplaces needs to be, mm. and we can only talk about it. But we are the ones yeah. who are going to change yeah. it now because in the end, तो individually बचता है. If I am realizing this on my own, that means that people also can. But I know सहार किसी की वो एक pace different होती है people. learn later. things learn things their own way but hoti to hai har kisi ke andar ye hai ki yaar uh, because i also i feel like ke bas priority banane ki der hoti because people do have priorities in life and they do pri- prioritize things jinke liye wo bahut wo honge and they'll be like bilkul karna hai ye karna hai to also make work your priority but not like us tarah se kaam hi ho raha hai ha with a balance but in a Haan. sense ke yaar nahi responsibility hai meri theek hmm. hai uh, aur jo main 50 50 wali keh rahi hu and you are you are right about ke haath pakdao to bazu pakad lete hain log hote hain us tarah se and sometimes aap unko creative space de rahe hote hain aur main aur wo phailte ja rahe hote hain us tarah se aur wo bilkul wo ho jata hai environment and i feel like uske liye the best thing is ke hum क्योंकि हम वो इन्वायरमेंट तो नहीं ले सकते बिकॉज चेंज कर सकते वी नीड टू गिव पीपल द इन्वायरमेंट बिकॉज इंडस्ट्री में लोग नहीं हाँ क्योंकि नहीं हो रहा बाहर एंड वी नो हाउ और लाइक हमारा यही रहा है कोई भी चीज़ होती है लाइक मेरे मतलब मैंने नहीं यार क्रिएटिव ग्रोथ रुक जाएगी हो जाएगा यू नो एटलीस्ट हम हमारी तरफ से वो नहीं होना चाहिए कि हमारी टीम की ग्रोथ रुक रही है आई थिंक हम लोग ये सोचते हैं कि फॉर अस हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स आर टीम to help them grow hamara yeah. aur kya kaam hai yeah, yeah and i can vouch for that because if it was not for you and mazamil we won't be here doing these things because agar main bahar jati i'm sure discipline will would have taken me uh, to many other places us tarah se kyunki wo wo hai but it would have taken me 3 or 4 years to be where i am in one and a half year hmm. because i had the time to think to do things or wo grow wa- wo wali cheez ke acha ye experiment kar lete hain wo bhi kar lete hain ye bhi kar lete hain because we hum bas bolte hain and then we try to do it also hmm. but ba- bahar jati kuch aur established hota environment to mere role bahut defined hota hai and main obviously usi mein matlab you would have very strict boundaries ke bhai aap isi ke andar reh ke ha वो करें स्लो कर देता थोड़ा सा होती ग्रोथ लेकिन वो चार साल लग जाते मे बी उस चीज़ को वो मुझे अभी उस तरह से वो अकॉम्पलिश होने में तो वी कैन नॉट वी हम ये नहीं कह सकते कि वी वी शुड गिव द इन्वायरमेंट वी हैव टू गिव द इन्वायरमेंट बट इट्स द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नोटिस्ड इन यू इज दैट प्रो एक्टिविटी प्रो एक्टिव कि आपको पता है कि आपकी ये ये काम है आप पहले से मतलब विदाउट एनी बडी आस्किंग यू कि भाई आपका रिमाइंडिंग यू कि लिसन ये भी काम होना है आई थिंक जो प्रो एक्टिव वाली चीज़ है ना दैट रियली सेट्स अ पार्ट एन एवरेज टीम प्लेयर टू एन एक्सेलेंट टीम प्लेयर एन एक्सेलेंट टीम प्लेयर इज़ वन जो कि प्रो एक्टिवली काम करता है आई ऑलरेडी नो माई जॉब एंड आई एम ऑन इट एंड आई एम डूइंग इट वरना हाँ ये सो दैट्स ओके एज वेल कि जब आपको कहा जाए आपको टास्क दिया जाए आप तब करो बट जो प्रो एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं सो एनी बडी यू वॉन्ट्स टू बी वेरी सक्सेसफुल बी प्रो एक्टिव एट योर जॉब दिस इज माई जॉब एंड आई वॉन्ट टू डू इट वेदर सम बडी इज यू नो आउट विद द स्टिक रिमाइंडिंग मी बट प्रो एक्टिवली डूइंग इट एंड वो भी एटीट्यूड से आते हैं ना बिकॉज वेन यू आर ओनिंग अप दो हाँ हाँ सो यू यू इट्स सो इम्पॉर्टेंट to take ownership of what you are doing ke bhai this is and i think that puts that's something that keeps one happy as well as um 
एज एज अ वर्कर समवेयर के भाई यू टेक ओनरशिप के भाई यार मे मैटर करता है आई मैटर एंड आई थिंक वेन यू बिलीव दैट यू मैटर देन यू टेक ओनरशिप ऑफ समथिंग एंड यू टेक ओनरशिप देन यू आर प्रो एक्टिव एंड आई थिंक दैट्स एन एक्सेलेंट क्वालिटी टू हैव इन you know in a professional environment mm. and i and i think that you have that people also well. take it as a very in a very wrong sense ki yaar ownership leni hai to kaam ka credit hona chahiye wo ek hota hai na ki announce ho sabke samne ha ki maine kiya ha maine kiya hai oh this person did that this person ye ye isne ye kiya hai aur wo ye आई जस्ट फील लाइक ओनरशिप अंदर से होती है हाँ ओनरशिप अगर आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको मे बी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल जाए तो दैट्स नॉट ए जेनुन ओनरशिप हाँ दैट्स नॉट यू हैव टू मतलब कि आपको अंदर से फील आनी चाहिए कि दिस इज माई वर्क दिस इज आवर वर्क दिस इज वी और अगर उसमें कुछ गलत होता है तो आपको उससे फर्क पड़ना चाहिए हाँ. आपको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए ओ माई गॉड वट विल द बॉस से बट मोर लाइक के आपको अंदर से फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं यार सही नहीं हुआ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड आई नो ये एक ओवरनाइट नहीं होती बट इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग इन योर सेल्फ कि यार नहीं मेरा काम है मुझे तो करना है मुझे टाइम पे डिलीवर करना है या फिर आई कैन एक्सपेरिमेंट बट आई हैव टू आल्सो मीट द डेड लाइन एंड जस्ट बीइंग अ टीम प्लेयर और जो काम है वो साथ मिल कर लिया लाइक वो गंदी पॉलिटिक्स वाला सीन ना हो वे यू आर ऑल्सो यू नो वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर्स इन योर टीम के यार ये भी इस बंदे का भी होना चाहिए इस बंदे का भी होना चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आई एंड आई फील लाइक कि ये इंसान अपने अंदर बहुत ईजिली बिल्ड कर सकता है बट यूसरा दैट्स वॉट मेक्स सम वन इ रिप्लेसबल एट अ वर्क प्लेस मुझे ख्याल आया एक बात का कि जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो आई थिंक और मंथ अगो I'm I'm not sure if you're okay with me saying this, <laughs> but you came to me and you said that you were um, struggling because you felt like you were going through this phase of imposter yeah. syndrome where you felt like you know, मेरी क्या value है यहाँ पे मेरा तो कोई skill नहीं है ना because obviously like in our space as a media company we have editors and we have producers जो के you know um, जिनको camera handling आती है editors को editing आती है and like they all have these skills and यूसरा सैड यू नो मेरा तो कोई स्किल ही नहीं है मतलब मैं क्या कर रही हूँ एंड शी वॉज इन टीयर्स यू नो बट यूसरा सी द थिंग इज दैट आई वॉज थिंकिंग द अदर डे कि जितने भी लोगों के स्किल्स हैं ना एंड दिस इज़ नॉट टू अफेंड एनी बडी टू बी ऑनस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन एवरीबडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस ऑन आर टीम जो स्किल है ना आपको स्किल वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि एडिटिंग का स्किल बहुत लोगों के पास होगा ठीक है बट एटीट्यूड द ड्राइव द पैशन द डेडिकेशन एंड द रिलेशनशिप उसकी वैल्यू होती है एंड दैट वट स्टेक्स दैट्स वट टेक्स समबडी रियली फार सो यू कैन हैव ऑल द स्किल बट इफ़ यू डोंट हैव एन एटीट्यूड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इफ़ यू डोंट हैव द डिसप्लिन इफ़ यू डोंट हैव द डेडिकेशन एंड इफ़ यू डोंट हैव द the the true passion of taking the ownership of that job mm. then you are easily replaceable but if you but if you have uh, that then then nobody will want to replace you you know then the the place will fall apart without that person because wo bahut cheeze kar raha hota hai jo shayad skill wale nahi kar rahe hote and if you have the skill and you have that so that's like that's everything so so this is i brought this up because since we're talking about way professional skills and all ke um i mean agar aapko kabhi imposter syndrome hota hai ki i don't have that skill ya mera kya talent hai talent and skill is yes great it matters but it's not everything yes uh, it will not make you irreplaceable it will not make you that important to a space as much as your um attitude will to wo cheez actually matter karti hai so Um, yes, I know that, and but um, as I said, us tarah se bhi ke us din bhi I told you I know that, but it's so much external noise and it's so much because the society people, telling yeah. you that yar oh, acha tum jati ho, ye chote chote ye 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 kar leti ho, but what's the main yeah. thing that you do? Because people will always sort of try to quantify ke ap. ने आप क्या करते हो exactly और आपका role क्या है और आपने जो जो किया है उसका आउटकम एग्जैक्टली क्या है यू नो बट जो रियल चीज़ें हैं वो इस तरह आपको नज़र नहीं आती विच इज़ वाइट चीज रियली इजी टू गो इन टू दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम के ओ अच्छा हाँ वाकई मेरा आउटकम क्या है एंड 
when people come and say this to you, what do you do? You know, yeah, what, what do you achieve in a day? It's very difficult to point out because that role is like this. Yeah. Hmm. Yeah, so, I, I know and I understand that because for me, all it matters is ke, uh, how much I am giving to that. मतलब मेरा टाइम एंड एफर्ट बिकॉज मैं ऑनेस्टली बहुत ईजी उस तरह से सेटिसफाई हो जाती हूँ बिकॉज इफ आई नो आई नो आई हैव डन समथिंग आई नो आई हैव प्लेड माय पार्ट एंड आई नो आई हैव गिवन माय हंड्रेड परसेंट टू इट तो उसके बाद रिजल्ट भी आई एम वेरी सेटिसफाइड विद इट एंड मुझे उस तरह से अपने अंदर हमेशा से पता था दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि हैविंग द राइट एटीट्यूड इन द इन्वायरमेंट चाहे आपको रिकोगशन मिल रही है नहीं मिल रही एफर्ट वाली तो आप चलते रहते हो एंड दैट्स वेर आई एम सेंग इफ यू कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स थोड़े अरसे तक तो पीपल विल रिकगनाइज पीपल विल स्टार्ट सींग द डिफरेंस कि ओ दिस पर्सन इज रियली प्लेइंग अ बिग पार्ट इन पार्ट बिग पार्ट तो वो वाली चीजें हैं बट क्या पीपल नॉइसेज आती रहती हैं वो फेजेज आती रहती हैं एंड देन एंड यू समटाइम्स यू डू फॉल इनटू दैट ट्रैप एंड डाउंस उस तरह से चलते रहते हैं बट इन द एंड यू नीड टू टेल योरसेल्फ नो यू आर डूइंग इन एंड फिर वो सेट हो जाता है अच्छा वर्क प्लेस में पावर डायनामिक होती है डिफरेंट लोगों के साथ कुछ आपके कॉलिग्स ऊपर नीचे होते हैं आपके बॉसेस होते हैं हाउ शुड वन डील विद कम्युनिकेशन विद योर बॉस एंड हाउ टू नॉट फील इंटिमिडेटेड बाई दैम बिकॉज आई नो कि अगर आपका बॉस इंटिमिडेटेड ना भी हो ना तब भी आप इंटिमिडेटेड फील करते हो बिकॉज ऑफ द पावर डायनामिक सो वट यू I have to say, I know I'm your boss, but still, And maybe it can be my evaluation. <laughs> <laughs> but uh, starting me na because um, as you know, this is my first job. So starting me, like everyone who will be starting out, you don't know how things will play. Hmm. मतलब आप कितना कह सकते हो, कितना नहीं कह सकते, आप क्या? What are you even allowed to do? ना मतलब कितनी आपकी boundary है? तो starting me, I didn't know, but वो चीज़ होती थी कि अच्छा मुझे ये कहना है. आई नो ये मुझे कहना है अब मैं बैठी हूँ सोच रही हूँ सोच रही हूँ सोच रही हूँ यार ये कहना है ये कहना है ये कहना है आई कैन स्टे ऑल डे लाइक दैट एंड तो क्या कहना है ये कहना है ये कहना है विद द राइट वर्ड्स इन द राइट मैनर जिस से इट बिकॉज वो आप लेके तो वैसे भी अपने अंदर बैठे हुए हैं कि यार ये कहना है ये कहना है ये कहना है ये होना चाहिए ये अब मैं कह सकती हूँ नहीं कह सकती एम आई वन अलाउड टू व्हाट्सएप उस तरह से जाके मैं डायरेक्ट में बोल दूँ कि ये हो रहा है बोल रहा है तो स्टार्ट में यू डू स्ट्रगल अ लॉट बट विट विथ टाइम यू ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग कि बाउंड्री है क्या एंड वट आई कैन से एंड आई कैन नॉट से बट ऑल्सो आई विल आई फील लाइक के जस्ट एनालाइज के इफ इट्स समथिंग दैट बॉदरिंग यू अ लॉट दैट्स बॉदरिंग यू अ लॉट एंड यू आपसे दूसरे काम भी नहीं हो रहे उसकी वजह से एंड यू नो कि वो बैक ऑफ द माइंड आपके पास है है एंड ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ सही हो रही है एंड यू नो यू वांट टू स्पीक अप अबाउट इट तो जस्ट फाइंड द राइट वर्ड्स एंड द राइट टाइम टू से इट बिकॉज वो अंदर रखने से कुछ भी नहीं हो रहा किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा अगले बंदे को नहीं पता चल रहा दैट यू आर फीलिंग दीज थिंग्स एंड कम्युनिकेशन दिस इज गोइंग रॉन्ग तो मे बी आई नो दैट दे आर सर्टन बाउंड्रीज दैट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड आप उस तरह से धड़ल्ले से घुस के भी नहीं सारी चीज़ें बोल सकते एंड वो होना भी नहीं चाहिए वो कभी भी नहीं होना चाहिए ना प्रोफेशनल मैनर आई वॉज टेलिंग बाहर भी पीपल वर्स कम मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा था कि ओ यू नो हाउ टू स्पीक एंड वेन टू स्पीक और उस तरह से एंड आई डोट कि एक चीज़ यू हैव टू मेक श्योर इन योर माइंड कि नो मैटर वे यू आर नो मैटर हाउ गुड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर वर्किंग समवेयर एंड वो लोग आपके बॉसेज हैं तो आप कह सब सकते हो लेकिन प्रोफेशनल तरीके प्रोफेशनल तरीके से कहना यू शुड नो हाउ टू से यू कैन आप जिस तरह दोस्त को कहते हो वैसे नहीं उनको कह सकते थोड़ा सा दोस्त दोस्तों के साथ ही होता है कि जो आता है आप बोल देते हो ना जो आपको सोच जो आपको उनको भी बोलना है ना जस्ट प्रोसेस दैट इन योर हेड एंड फाइंड द राइट वर्ड्स टू से इट थोड़ा थोड़ा सा टाइम ले लो टेक अ डे थिंक अबाउट इट एंड से इट बिकॉज आई थिंक हर बात आप एक रिस्पेक्टेबल और प्रोफेशनल तरीके से कह सकते हैं बिकॉज hmm. अगर आप क्योंकि आपको बॉडर तो वो वैसे ही कर रही है ऑलरेडी अगर कोई बात है जो कि आपको पता है कि मुझे कह देनी चाहिए उसकी वजह से मुझे दिल में मेरा कुछ हो रहा है और काम में भी थोड़ा सा मेरे इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से तो यू यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू शुड टॉक अबाउट टू योर बॉसेस बट यू ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे कि आप उनको कह सकते हो क्योंकि समटाइम्स इफ़ यू गो 
एंड जस्ट सेड लाइक अब मैं रैंडम दोस्तों की तरह बात कर रही हूँ तो यू आर ऑल्सो डिसरिस्पेक्टिंग द बाउंड्री यू हैव एंड यू आर ऑल्सो डिसरिस्पेक्टिंग द रिलेशनशिप यू हैव कि आप उस बंदे को कह तो सकते हो सब लेकिन यू हैव टू मेक श्योर ना कि आप सारे लॉजिकल पॉइंट्स के साथ वो बात कर रहे हो आप सारे एंगल सोच के बात कर रहे हो कि अच्छा मुझे ये ये है बट आई फील लाइक दिस इज वट्स बॉदरिंग मी एंड दिस इज वट वी नीड टू वर्क ऑन तो अगला बंदा भी आपकी बात सुनेगा इफ यू थिंक इट थ्रू वो होता है ना इमोशनल हो के बहुत वो इमोशनल या एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं होती जस्ट टेक योर टाइम थिंक इट एंड रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं होती फाइंड द राइट वर्ड एंड सेट जस्ट फाइंडिंग ये एंड नॉट जस्ट टू बॉस और एम्प्लॉय वाली चीज में इन एनी रिलेशनशिप आई फील लाइक जस्ट फाइंड द राइट वर्ड टू से थिंग और यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है आई फील लाइक के थिंक बिफोर यू स्पीक हाँ नहीं आई आई जस्ट फील लाइक के समटाइम्स ये होता है कि अच्छा हम बहुत सोच रहे हो डोंट ओवर थिंक हाँ बहुत सोच के बहुत उसको फिल्टर कर रहे हैं फिल्टर कर रहे हैं फिल्टर कर रहे हैं जिन बस कुछ बातें कह रहे हैं लाइक द डे द डे यू मैंशन के यू आस मी के बोल दो उसको फिल्टर फिल्टर किया होता तो उसमें से बहुत सी कम बातें बेसिकली उस दिन हुआ ये था कि शी सीम अपसेट ना उसे क्या हुआ है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पता नहीं क्या एंड आई सर वर्क रिलेटेड यू वर लाइक यस एन आई वॉज अच्छा मैंने कहा ओके लेट्स टॉक अबाउट इट एंड शी सेट आई एम नॉट रेडी मैं आई डोंट केयर चलो ऑफिस से चलो एक्चुअली मैं हॉट सीट वो वाली लाइक बताओ क्या हुआ है हाँ हाँ तो हाँ आई आई मीन वो तो हमारा उस तरह से एक विद टाइम रिलेशनशिप रिलेशनशिप है कि आई आई कैन कम टू यू बट आई थिंक दैट रिलेशनशिप इज बिल्ट ना ओवर टाइम आप जरूरी नहीं है कि आपका आपके बॉस के साथ वो रिलेशनशिप टाइम टू इस तरह से कि हाँ कि बस जो आपने बात की ना जस्ट आई नो हाउ इंटीमिडेटिंग इट कैन भी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टार्टिंग आउट एंड आई न्यू कि मुझे पता मैं मैंने भी सोच मैं भी हर बार सोचती हूँ उससे पहले कि यार पता नहीं अब मैसेज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ इवन राइट नाउ आई नो कि सैटरडे संडे को मैसेजेस करूँगी तो कितना वो लगेगा एंड आई नो कि आई कैन मैसेज यू एंड एनी टाइम बट वो एक दिमाग में है कि यार नहीं वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सन वी कैन और अदर पर्सन आवर्स दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इन द एंड आप काम ही कर रहे हो ना हाँ. काम वाला आपका एक आपका रिलेशनशिप बना ही प्रोफेशनल हाँ. उसमें है तो यू हैव और वो दोनों को करना होता है द बॉस एज वेल एंड द एम्प्लॉय बोथ हैव टू कीप दोज बाउंड्रीज के मतलब आप बॉस हो तो जब मर्जी बोल दो जो भी कह दो कि यू नो बट लेकिन अगर आपने करना भी है बिकॉज ऑब्वियसली काम में चीज़ें होती हैं डेडलाइन hmm. होती हैं देर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट यू कैन ऑलवेज से दर आई एम सॉरी दर आई एम बॉदरिंग यू आफ्टर आवर्स और ऑन द वीक एंड बट ये एक चीज़ है एंड कैन वी डू दिस और कैन वी वर्क ऑन दिस सो हाँ प्रोफेशनली आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कम्युनिकेट पोलाइटली प्रोफेशनली इट शुड बी ओके अनलेस ऑबियसली कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा वो होता है कि नो मैटर वॉट यू डू यू कान गेट अराउंड योर बॉस एंड दैट्स ऑबियसली टॉक्सिक इन्वायरमेंट वाली चीज़ आ जाती है हाँ जिसमें बहुत ज़्यादा पावर डायनामिक होता है एंड आई थिंक लाइक फॉर एनी बडी हु इज़ ऑल्सो इन अ पोजिशन ऑफ पावर एज अ बॉस आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज वेयर टू एग्जर्ट दैट पावर एंड वेयर नॉट टू एग्जर्ट दैट पावर यू नो कि आप को कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है क्या चीज़ नहीं बोलनी किस तरह बोलनी है ज़्यादा इंटरमीडिएटिंग नहीं होना एग्रेसिव नहीं होना और आप किस तरह की कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो सो इफ यू हैविंग अ मीटिंग जिसमें आई नो के एक सर्टन इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है तो देन आई नो कि अच्छा मुझे कैसे बैठना है मुझे कैसे बोलना है मुझे अक्रॉस द टेबल बैठना है मुझे अपनी उस कुर्सी पर बैठना है लेकिन अगर हम एक कैजल कॉन्वर्सेशन करें वेर आई वॉन्ट माई एम्प्लॉय टू बी कैन बी कैंडेड विद मी बी मोर वेबल विद मी तो मैं कभी भी उस कुर्सी पर अपनी टेबल के पीछे जाकर नहीं बैठूंगी बिकॉज नो मैटर वट इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट तो फिर मैं होगा कि मैं आपके साथ बीन बैग पर बैठ जाऊँगी और एक बात करना शुरू हो जाऊँगी रात दिन के अच्छा मैं बोलूँ कि अच्छा मेरे ऑफिस में अगर हम इस तरह हो के बैठते हैं सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लाइक इट्स लाइक टू रियलाइज वैन टू बी अ बॉस एंड वैन टू बी अ लीडर हाँ एग्जैक्टली कि अच्छा अभी इस रोल में होना है और एंड आई थिंक 
you always have to be a leader mm. but um, but sometimes you have to switch on the boss <laughs> sometimes you have to switch on the boss mode ha 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 that's true ha aur aapki obviously aapke har kisi ke sath relationship bhi farag hoti hai aur aap usi basis pe unse कम्युनिकेट भी करते हैं एंड रिलेशनशिप डेवलप्स ओवर टाइम ना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट के द रिलेशनशिप आई हैव विद यू दैट आई हैव डेवलप्ड ओवर लाइक फॉर वर्किंग फॉर यू वन फॉर मोर देन अ ईयर एंड फॉर समवन हु जस्ट कम इन एंड विल थिंक कि यार अच्छा यही होता है अच्छा मे बी शायद इतना ही कैजुअल होना होता है वो आपको इंडिविजुअली थोड़ा सा अपने अंदर वो रखना पड़ता है क्योंकि दिस you know i'm starting out i have to have these boundaries and i have to first tell them how much i can you know par wo contribute us that how much valuable i am basically trust lena hai Haan, prove karna hai prove karna hai and then it's like aap har jagah is the same as ki aap kahin ja ke you can't you know before proving yourself you can't be have um start you know overly negotiating a salary of course salary negotiation honi chahiye from the start everybody has the right uh, to it and everybody knows ke bhai unki kya value hai but prove yourself mm. and you will get there you know but start se ek entitled attitude bhi mm. acha nahi, nahi hota nahi hota and you learn and you show that i've learned and i've grown and i know this and you you it's be- better to exceed expectations because ऑनेस्टली अगर मैं हूँ ना तो मैं कहीं जाऊँ तो मुझे होगा कि हाँ इतनी वैल्यू तो मेरी है मतलब मुझे इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अभी नहीं चाहिए पर्सनली बिकॉज मैं एक कंसिस्टेंट इम्पोस्टर सिंड्रोम में रहूँगी कि शट मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है यू नो एंड आई एम नॉट डूइंग वो इनफ एंड मतलब वो एक अंदर से एक सेटिसफेक्शन नहीं फील होगी बट अगर लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर के कम चीज़ और फिर आप ओवर डिलीवर करो फिर आपको अप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिलती है एंड देन पीपल सी एंड ऑल एंड आप इम्पोस्टर सिंड्रोम में भी नहीं रहते यू नो एंड देन ओबियसली वहाँ से फिर ग्रोथ होती है एंड देन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू नगोशिएट कि लिसन आई थिंक आई डिजर्व अ रेज एंड देन ओबडी कैन सी एनी थिंग टू यू बिकॉज यू प्रूव एन इट बट स्टार्ट से इफ यू गोइंग टू डू दैट देन यू आर गोइंग टू शुरू से एक बेटर टेस्ट हो जाएगा एक और आपने अपने आप को स्क्रूटनी में डाल दिया अगर वो मान गए ना कि ठीक है फाइन विल गिव यू दिस नाउ दे वेटिंग फॉर यू टू यार प्रूव द फैक्ट दैट या यू डिजर्व दिस सैलरी विद द राइट एटीट्यूड और विद द स्किल और वट एवर सो वाई पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन एंड स्टार्टिंग में तो आई फील लाइक यू शूड इवन थिंक अबाउट उस तरह से कि यार हाउ मच आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ लाइक इन मनी वाइज you have to think about how much you are getting in other skill set or terms uh, because in the start you are also gaining yeah uh, because someone is paying you to learn hmm because they have basically they they the one they that put have that have put a bet on you because hmm. aapne to aapka koi experience hi nahi hai wo keh rahe ki theek hai we are taking a chance hmm. with you and we are paying, paying you, you. Uh, and you are actually learning hmm. from them ha to it Haan. all boils down to one thing like individually you have to make us the hands up ne andar check and balances hmm. those ownership wali cheez discipline wali cheez what i should be expecting what i shouldn't be expecting respecting others hmm. boundaries ha but so, everything Haan. both ways hoti hai you start like i know ke agar aapne kisi ko hire kiya hai and you ha- they have to prove themselves so you give them that space to do that hmm. ye nahi ki aapne kisi ko hire kiya fir aap unhe kuch karne hi nahi de rahe nahi nahi that's also Haan. i'm saying ke har cheez sara individual individual ke upar depend boss pe bhi fir also i think confidence build karna apni team ka wo bhi aapke boss pe depend karta hai kyunki agar aap आप जो है अगर आप आपसे कोई मुश्किल से आके करेज मस्टर करके आगे आपसे कोई बात करता है ना, 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 और ना, ना, आपका एटीट्यूड नहीं होता तो वो आइंदा कभी भी नहीं कर पाएंगे वो डिसहार्ट होंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई थिंक कि आप कंफर्टेबल करो कैजुअल करो द जोक्स और द कैजुअल माइमेंट विल नेवर कम फ्राम द एम्प्लॉज बिकॉज दे विल ऑलवेज बी स्केयर्ड यू नो सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्राम द बॉस के चले हाँ 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 हम हाँ हाँ कर सकते हैं बैठ के हुआ कर सकते हैं कभी कभार कैजल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं यू नो दैट हैज़ टू कम फ्राम द बॉस वर्क इन्वायरमेंट एंड बहुत हाँ 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 सो दोनों का वो होता है जाहिर सी बात है तो 
ha huh, this is a good i like talking about all this <laughs> i don't think like this is a very different conversation you've heard all my podcast yeah. so you know that we've never touched this topic which is i think so so important for um bahut si my audience like you kids that are that are graduating and stepping into the professional life or yeah. just ha huh, how old are you yustra i'm 23 and when did you graduate last year so you jaldi graduate kiya hai na बिकॉज नॉर्मली ट्वेंटी थ्री पे ट्वेंटी फोर पे ग्रेजुएट कर रहे होते हैं मेरी मैंने स्कूलिंग टू ईयर्स से स्टार्ट कर दी टू एंड हाफ से आई स्टार्ट हाँ वेरी अर्ली हाँ सही हाँ बट यू आर वेरी मेच्योर मैन अभी मैं सोच रही हूँ ट्वेंटी थ्री से मैं अपने आप को कभी कभी यही कहती हूँ वेरी मेच्योर हाँ और प्रोफेशनली तो यू ग्रोन सो मच नाउ कि नो बडी कैन से यू आर ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड विथ ऑल ऑफ दैट लर्निंग दैट यू हैव सो वेरी प्राउड ऑफ यू एनी थिंग एल्स यू वुड लाइक टू से और एड टू दिस कॉन्वर्सेशन या तुम्हारा मूड था कि मैं आज पॉडकास्ट में बोलूँगी नो आई थिंक वी है किस चीज़ के बारे में बात करनी है Um, I think we have covered उस तरह से कि we have covered ये सारी चीज़ें इन प्रोफेशनली बट आई थिंक इन पर्सनल लाइफ इट ऑल्सो अप्लाइज उस तरह से एंड ये सारा जो जितना भी हमने आज बात की है उससे आई थिंक इफ वन थिंग दैट पीपल शुड टेक अवे इज दट जस्ट स्टार्ट लिविंग माइंडफुली इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जस्ट लिव माइंडफुली रिफ्लेक्ट थिंक अबाउट थिंग्स because a lot of things we do on the run time and we don't have the time to think about it us tarah se but when we have the time we should look back at those moments i think so make the time yeah, to think about yeah. uh, everything Definitely. Uh, yeah. who you are and what you are doing both okay usse phir you get the more clear insight mm. in life and you ye hota na ki din bas guzar de because i can say from my experiences that how much i was missing on life when i was just passing it us tarah se ab bahut sari cheeze main pehle realize karke usko pehle bhi better kar sakti thi apne usme but i know it was like a course of my life wo ho nahi thi jab hua but if i want people to learn one ek take one thing away from this is just start living mindfully mm. anything be it your professional life be it your personal life if you're doing things do it wholeheartedly warna mat karo mm-hmm. just don't do it and do something else jahan pe dil lag raha hai karne ke liye mm-hmm. because agar aap aap apne aap ko satisfy karo andar aapka satisfied hona chahiye because you were talking about us tarah se pay wali cheez so i was i was just thinking bhi ke you need to be very satisfied within yourself how much you're earning ke okay i have done Yeah, I've um, earned the, this yeah. कि मैंने ये चीज़ अर्न भी तो हाँ, किया तो वेन यू आर वेन यू बी लिविंग माइंडफुली तो फिर आप अपने आप को वो चेक एंड बैलेंस दे रहे होगी इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू आर नॉट इन टाइटल टू द मनी यू आर अर्निंग द मनी बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा एंड इन उसमें भी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में भी जब आप माइंडफुली जी गुजार रहे हो गए तो आप सोच रहे हो कि ओके यहाँ पर मैं नहीं कम्युनिकेट कर सकी तो इफ दिस सिचुएशन हैपन विद मी अगेन तो हाउ आई शुड गो अबाउट इट तो जिस be very mindful of everything you do in life hmm. to phir usse aap you can not even imagine kitni zyada growth hoti hai every day hmm. if you are living mindfully hmm. you are changing every day you are learning so much about yourself about hmm. others hmm. i cannot remember mujhe ek incident ya incident yaad aaya hai i remember ha jab tum aayi thi mere paas ke meri itni pay hai aur itna mera transportation <laughs> do you remember जब वो कॉन्वर्सेशन खत्म हुई थी ना तो मैंने मुजमिल कहा था मैंने कहा मुजमिल उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना ये कॉन्वर्सेशन आगे वो था ना मुश्किल <laughs> मैंने कहा मुजमिल कितना मुश्किल हुआ होगा ना उसके लिए आगे ये वाली बात करना हमसे कि मेरी पे ये है और मेरी ट्रांसपोर्ट ये है मुजमिल ने कहा कि हाँ ऑब्वियसली उसके लिए तो ना वॉज जस्ट एंड फिर मैंने कहा था नहीं लेकिन बहुत अच्छी बात है दैट आई थॉट अबाउट इट फॉर अ वीक हमसे हाँ लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उसने जो है आके वो बात की है उसको ये फील हो रहा है उसको लगता है उसे कम्युनिकेट करनी चाहिए तो उसने आके की है सो हाँ आई गेट इट आई टोटली गॉट इट इवन देन कि ये वाली चीज़ें जो है मुश्किल होती हैं एंड hmm. ये बहुत सी चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये चीज़ें ये कॉन्वर्सेशनस मुश्किल होती हैं और अगर hmm. आप अग्री नहीं भी करते अपने एम्प्लॉय से तो ट्रीट दैम इन अ वे और टॉक टू दैम अबाउट इट इन अ वे दैट दे डोंट फील कि उनके साथ गलत हुआ है ट्रू हाँ हाँ एंड दैट दे नीडेड टू स्टैंड देयर ग्राउंड एंड यू डेंट लेट बिकॉज इफ इफ 
ऑन दैट डे अगर आप लोगों ने उस साथ से मेरी बात नहीं सुनी थी तो आई वुड नेवर हैव कम फॉर एनीथिंग इसके बाद हाँ हाँ हा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी yeah. बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भी होती है सो हाँ आई गैस सच अबाउट इट यस सही सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस एपिसोड ऑफ हैप्पी चर्फ मुझे बहुत मज़ा आया यू सर हैड सच इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से वी हैव नॉट हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद एनी बडी जनरली हम बड़ी बड़ी लाइफ और फिलोसफी और इस तरह की बात बट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट आई थिंक फॉर यंग गर्ल्स सो थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फ्राम योर वर्क टू डू दिस आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क यू केम ऑल द वे आप यहाँ तक आई बहुत शुक्रिया सात पहले रूम से एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफि अल्लाह हाफिज